。行了，别看了。赵先生，你说这三步真能把这个内奸给引出来啊？你在担心什么呀？难不成，你就是那个内奸？我是通海的大族长，我怎么可能是内奸呢？那再说了。我要真是这个内奸，你赵先生还愿意跟我合作？老朽窃以为啊，凡事啊要确保万无一失啊。就说你这第一步，解散禁营，通海可就炸了锅了。禁营这几百年什么时候解散过呀？那我问问你，通海这几百年来，为了抵御外敌，禁营什么时候死过这么多人？那倒没有，这不就完了吗？可你这第二步，说许冬梅把你推到悬崖下摔伤了，这谁信呢？现在谁不知道许冬梅的身份是特务处的特务？她天天嚷嚷着要把我抓回去立功行赏。她对我做什么事儿，大家会觉得奇怪啊？别他会他们进来发现了，这倒也是。可是你说这第三步不行了，第三步你就别想那么多了。你只要现在出去，跟大伙说，我受了很重的伤，说的越严重越好就行了，明白吗？这样就行。只要你演的越真。大小伙就越相信，怎么个阵法？怎么样，周岩怎么样了？赵先生，伤是我看了，恐怕呀，从此以后他再也不能站起来走路了。什么？相信了吧，古老头演得很卖力，眼泪都快掉下来了。用你这个方法，真的能抓到凶手吗？放心吧，他们的时间也不多了，眼下山上山下都乱成一锅粥了，我想他们是不会放过这个机会的。你说这一屋子的人都聚在这儿，八曹来了怎么下手？那就把他们引开。怎么引？
说去。我母亲的事情。我母亲。大组长，谷老爷，老。元素，不都说让你滚了吗？你跟这瞎喊什么？我叫老爷。老爷在休息，没工夫见你。不，元素，你们不能过河拆桥啊。老爷可亲自答应我的啊，让我当晋营的大通事。怎么我一上山，你们就变卦了？你别胡搅蛮缠啊！老爷什么时候答应托你做大通事了？再说了，这大通事也不是老爷说定就能定的啊，这得经过长老会的商定。商？你你你干什么？拉住他！我告诉你，你别忘了你的身份，你就是一条狗。你记住了，别逼我。你们别逼我！啊，你就是狗，就是狗，就是狗！我告诉你，从今天开始，后门都不许来。好，走，走，走，走，走。是我父亲的日记，照顾好伊朗顺江飘下，闯入了一片陌生的山林。此地三面环水，异常安静，连只动物也看不到。一个考古工作者的直觉告诉我，这里面另有乾坤。于是我从背包中拿出了工具，准备探测土方。谁知脚下刚一动，不知触动了什么机关，忽然，树枝逐渐朝我射来，我躲闪不及，被逐渐击中，晕了过去。再醒来的时候，一个中国女人救起了我。有点熟悉哦，是当地人，金银，大同事的妻子。舒秀，舒秀就是我娘，我怎么一点都记不起来了？你那个时候还不到三岁，是你父亲亲手把你娘沉的江。不可能，我爹为什么要把我娘给沉了？你爹是通海的大同事，掌握通海的生杀大权。但凡是违背了族规，都要被陈江，即便是大同事的妻子。好，那你说我娘到底违反了什么族规？你娘是被冤枉的。他们说她泄露了通海的秘密，带了外人进去，所以要被陈江。
是没想到这一次、啊、反而害了你呀、啊。那他们是来挖龙脉的？不是的，我父亲是考古专家，不是盗墓贼。你在狡辩，掩饰不了你父亲想要挖龙脉的本质。不经过主人允许就私自进入，什么考古，什么科学，都是幌子。许夏河，即便没有跟主人打招呼，擅闯龙脉。难道就该被处死吗？还有你的母亲，她不过是帮了个忙，毫不知情，也要付出生命的代价吗就是你爹害死我娘的。要不是他带人去通海，我爹就不会处死我娘。夏寒，你冷静一点。我的父亲来通海是为了报答你母亲的恩情，他怎么会害死他呢？我父亲，我现在就回通海，亲口向我爹证实你说的话。你没机会了。你父亲已经不在了，我的父亲也死了。对，六年前，他在追你逃回的妹妹离开了通海，途中中了土匪的埋伏，丢了命。我妹妹为什么要逃婚？因为你的父亲不顾他的意愿，要强行把她嫁给大族长的儿子古格松。可是你妹妹心有所属，所以逃婚。你到底是谁？为什么会这么了解通海？赵月泽受了重伤，现在正是偷取金龙令的好机会。可是，许家有那么多双眼睛盯着他，这事儿不好办。谁叫你大白天动手了？只要晚上我在这儿放一把火，引开他们的注意力，你就可以行动了。赵月泽现在就是个废人，根本不是你八曹军的对手。所以，只要八曹军稍稍动动脑筋，那块金龙令也就到手了。没错，这事儿只有你八曹军才能做得到，别人没有这本事。要记住，我们都是为赤木先生效力的。你记得上一次让你？带进山的那几个女人吗？记得，尽量配合他们，多去金龙岭你没事吧？我没事儿，我好好的在做饭，突然柴房就着了火，寨子里面好多地方都着了火，大家都在救火，乱成一锅粥了。你们马上去寨子里救火，赵月泽，我来照顾。走。
寨子里的火掀开了今晚一系列行动的序幕，许冬梅按部就班的在完成之前的部署，而八曹伪装潜入异常宁静的许家，准备窃取金龙令。他决定卷土重来，再次利用古棵松一探究竟。古庆父则赶往山上。爹，怎么是你？你在这干什么？我不是千叮咛万嘱咐让你在家里好好待着吗？我还让袁素看着你，你不知道今天晚上是要抓？段先生，这是怎么回事啊？至于是怎么回事，一会儿就见分晓了。大组长，我有几句话要问令公子，所以只能暂时把他留下了。另外。麻烦大组长去通知山上所有的人，到聚义厅集合。好，我安排。站住！是我。你们要的东西，我拿到了，没有暴露吧？没有，我就知道这种事儿，只有八曹军能够胜任。你手上什么东西？不好，我的手上也有。好，八曹军。这是什么东西？能洗掉吗？说，那个黑衣人是谁？啊，我我没看见黑黑衣人啊，我我不知道啊。说，是谁？不是，赵先生，我我我刚才确实看了个黑衣人，但是我真不知道他是谁呀、啊，他。你不会是想告诉我，你又是放火又是撒药，就是为了来睡许冬梅的吧？不是，我就是想许冬梅了。我是我过来看看她，我没别的意思。我到底是谁指使你偷金龙令的？不是，什什么金龙令啊？今天晚上我的金龙令被人偷走了。不，不是赵先生，你你说我要金龙令干嘛呀？那玩意儿对我来说没用。你是没用，但是日本人大有用处。我告诉你
，他们现在正在收集全部的五块金龙令。今天晚上就是我故意设的局，目的就是要引蛇出洞，抓住通海的那个内贼。你如果不交代清楚的话，我就只能把你当做替日本人做事的内贼给处理了。我告诉你，古克松，事关通海的生死存亡，这一次你爹也救不了你。不是，赵先生，他确实，我今天就是在山下喝点酒，我想许东没了，我就我就过来看看他，我别的我什我什么都不知道，我真的山上的人，他都在这儿呢。诸位，今天把大家请到这里来，是希望大家能够配合我们做一件事情。首先，请大家伸出你们的双手。凭什么让我们都听你的？你们个个装商，说要解散禁营，欺骗大伙儿，这葫芦里究竟卖的什么药啊？没错，我的伤是装出来的，其实目的很简单，就是想揪出山上的内奸。山上有内奸？是的。抢亲的寡妇里混着杀手，此人熟悉地形，他一定就在山上。还有，今天晚上柴房失火，明显也是有人蓄意为之。他们是想制造混乱，声东击西，然后去许家偷赵先生的金龙令。当然，这一切都是我跟许东梅的合谋。我们之所以制造我受伤的假象，是想让。那个想抢夺金龙令的人有机可乘，但是让我意外的是，古克松居然暗中潜上山，企图对许冬梅不轨。大组长，嗯，我希望你对这件事情做出一个解释。呃，克松虽然不是什么好东西，但是。这种伤风败俗的勾当，他是绝对不会干的。来人，把古克松给我押上来。爹，爹，这事你得替我做主。我是你，你做的好事，你做的好事。不是爹。爹，我什么都没做，我就是喜欢多明彻，他害他怎么了？我这样做也是为了早点把他娶到谷家。
再说了，我俩早就有婚约，这点偷海人都知道。虽然真丽子啊做的不地道，但她确实啊从小就喜欢冬雷，这话我信呐、啊。显然古克松并不是抢夺金龙印的人，但是这件事情和他也脱不了干系。古克松，当着大家的面，你好好说说，你是怎么上山的？快说呀！赵先生，我真的是想都没，然后我就上山来看。哎，八曹，八曹，八曹带我带我上山的，你快替我作证，快！这这是少爷，什么时候的事儿啊？不是八曹，你什么意思？你带我上山的？古克松，你闭嘴。八草，你为什么一直握着手？你把手伸出来。大家可能有所不知。赵先生在丢失的金龙令上面涂抹了一种特殊的颜料，这种颜料在短时间之内，无论用什么方法都洗不掉。所以，偷金龙令的人手上一定有洗不掉的证据。八草，你不会不敢让我们看一下你的手吧？根据我得到的情报显示，日本人正在赶往通海的路上。他们来这的目的只有两个：一，占据通海，把这作为他们侵略中国的秘密军事基地；二，掠夺通海几百年的文化瑰宝。所以，眼下他们最需要得到的，就是这五块金龙令。而率领这支队伍的人，就是与通海做了好几年生意的赤木。我相信。通海已经有人被他收买了，而被收买的这个人，除了你八曹，我实在是想不出来还有其他人。都是我的错，我鬼迷心窍，我是赤木的内应。不过，赵先生、大组长，我拔草也是没有办法呀。怎么说？我八草也是通海第一勇士，最能打的一个。可你们重用我了吗？没有啊。不瞒你们说，大通市这个位子，我八草做梦都想去坐着去。你们让吗？你们根本瞧不起我呀，对吧？大组长，您最有发言权了。这么些年，您一直把我看作是你身边的一条狗。还有贾木丹，他也在利用我，让我杀了大组长，好替他爷爷报仇。所以，你们都在利用我，啊？用完了就把我当擦屁股的给扔了。你扔掉宋建龙，对不起祖宗的事儿啊！别跟我提祖宗。那是你们的祖宗，你们的。实话告诉你们
日本人。答应我了，只要拿下通海，你们所有人都会听我的，到时候我就是通海的王了。不如现在，你们跟着我，我可以替你们美言几句。要是日本人真打进来，你们就没机会了。大草，你真是通海的败类。我问你，许夏河是不是你害死的？没错，冬妹妹子。如果你不中了大族长的诡计，不掳走赵先生，你姐姐许夏河也不会落到今天这个下场。还记得悬崖，许多人追你们的时候，那是大族长让我安排人去的。你放屁！还有，记得六年前你爹大通市死的那件事吗？你们所有人都认为是骨科手，啊！我告诉你们，他只是一只替罪羊，明白吗？大组长，嗯，弟兄们都听着了，你得给我一个交代吧。是啊。这老八子都成了日本人的狗了，他说的话你们能信呐？这是挑拨离间。来人，把他抓起来！天的阳光，我的世界就被你照亮。你眼神就像灯塔的光芒，我的孤船就有了方向。在没有你的地方，冷风刺痛我的胸膛，在没。地球是注的眼泪，每一刻如此珍贵。你是我肩上。
在没有你的地方，冷风刺痛我的胸膛，在没有你的心肝，我的梦在流浪。地久时，就滴眼泪，风吹过，年华如水。时光一去不再回，地球是旧的眼泪，每一刻如此珍贵，你是我今生。